Okay. We are going to take the next hour, and at our table, we'll practice doing the DBS tool. 次の1時間は私たちは各テーブルでこの DBS の学びの仕方を共にやっていきたいと思います。So this is a Bible study we can use for new believers,、um, and we can also use it for people who are not yet Christian. まあこの学びって言いますのは新たにまあ新しく救われた方とも用いることができる学びでもありますけど、でも同時に求道者でまあ聖書にすごく関心のある方とも用いていくことのできる学びの一つであります。And this really simple Bible study is actually being used all over the world. まあこのすごく簡単な聖書の学びですけど、これは世界中で用いられている学びです。And the way it was designed is very intentional. 少しこれはちゃんと意図的な目的があってこの聖書の学びはまあこの聖書の学びはすごく計画されてこの3つの段階があるわけですね一つ前最初の段階はまあ後ろを振り向くっていうことですけど。まあ、一つはこの礼拝やの心のケアというところも含めて、like, また同時に、まあ、先週どのようにイエス様に従いましたかというような質問もここに含まれています。まあ、このように私たちこの学びを通して互いが、まあ、イエス様が何を言われているかただ聞くものとなるだけではなくそれを実践し守り行っていくものとなることをまあ励みになればいいなと思っています。真ん中のセクションと言いますのは、まあ、あと上を見上げるというところですね。So that's where we'll read something from the Bible. それは私たちは聖書の御言葉を開いて御言葉から聞き。And we'll listen to God and... Look to what he wants us to obey from the scripture. そして、御言葉の中から神様が何を私たちに、まあ、命じられているのか、何を私に願われているのか、神様の御心を御言葉から見ていくのがこの真ん中の段階です。And then the third section is look forward. そして、最後の3番目のところは私たちに前を向くというところですけど。And in that section, we'll do things like practicing what we learn and setting goals. そしてこの3番目のところは前を向いて実際、実践したり、また同時に目標や計画を立てていくことが第3番目の段階です。And we'll pray for each other that we can、uh, obey what we felt like Jesus told us to do for that week. また3番目のところにあった私たちは互いのために祈り合う時間であり、まあ、イエス様の御言葉を通じて私たちに示されたこと、次の週にかけて何を実践しなさい、何を守り行っていきなさいと言われたことに対して、私たちがそれを実際実践できるために互いのために祈り合う時間にしたいと思います。So we found this very intentional Bible study. Really、helps us encourage each other to love and good deeds. まあこのバイブルスタイルというのは本当に私たちが互いに愛し合い、互いを励ますいいツールの一つであることをあの私たちは知りました。Okay. So えっと、次から45分間ぐらい、ルカの言葉を一緒に開きたいと思いますけど。ルカの福音書の7章の36節から50節までの御言葉を一緒に見ていきたいと思います。まあ、こちら最初のテーブルではルイスさんがリードしてください。真ん中のテーブル JP さんが導いてください。<笑>そしてレベッカさんが3番目のテーブルで導いてください。So, you're going to spend about 15 minutes on each 